Avete visto la diretta dell'altra volta? Il filone di queste dirette che sto facendo ultimamente è quello dei semi degli arcani minori. È chiaro che, come l'altra volta, non dirò nulla della pressoché sterminata simbologia tarologica, pur parlando di tarocchi, no? Eh, però dirò delle cose per affrontare questi semi in modo elementare. Quindi quella che chiamerei appunto simbologia elementare, proprio perché attraverso alcune eh, indicazioni che vi farò e in qualche caso anche qualche piccolo esercizio, parleremo di come questi semi degli arcani minori possano essere approcciati in modo elementare, cioè come se li vedesse un uomo primitivo o un bambino. Intanto saluto anche Tarologi Archetipi e Gabriella Trovato. Ben trovata, Gabriella Trovato. Questa era brutta, questa era brutta. Eh, allora, l'altra volta, dicevo, abbiamo parlato, abbiamo fatto un esercizio su eh, bastoni e spade. Trovate la diretta, quindi abbiamo provato a fare questa sorta di analisi comparativa tra i bastoni e le spade. Non sto a ripetere ciò che ho già detto, però l'idea era proviamo sempre con gli occhi di un bambino o di un uomo primitivo ad osservare quali sono le differenze tra bastoni e spade, osservandone proprio la loro conformazione, se volete, anche strutturale. E ancor prima che simbolica. Oggi facciamo lo stesso esercizio però con... Ah, qui c'è la mia assistente e compagna di vita, Cipollina, che custodisce il mio mazzo dei tarocchi. Oggi parliamo di questi due. Sì, però non me li ha messi in ordine, eh, cioè è inutile che io ti... non ti pago perché... Può... Ah no, no, brava, scusa, scusa, cioè hai fatto bene. Parliamo di coppe e denari, quindi faremo di nuovo una carrellata molto breve, perché è una diretta breve chiaramente, eh, anche in questo caso di logica comparata. In che modo le coppe sono distinte, si possono distinguere dai denari? Osta Paola, ciao, ben trovata, che piacere, che piacere. Andiamo allora a vedere, però prima sapete che a me piace fare dei giochi o dei piccoli enigma, anzi... Tra qualche settimana riprenderò la caccia al tesoro tarologica, visto che ha avuto così tanto successo. Vi pongo questo enigma, ma in realtà non è un enigma, è una domanda che vi spinge un po' a riflettere. C'è un qualcosa che rende le coppe realmente uniche. C'è un qualcosa che caratterizza le coppe in modo diverso rispetto a tutti gli altri tre semi. Saluto anche Vitality. Provate a pensarci, cosa rende uniche e a loro modo complesse le coppe? Cosa, in cosa sono più complesse rispetto agli altri semi? E di nuovo la lente da adottare è quella primitiva, quindi pensate in modo primitivo, non andate già con la mente alla simbologia o alle complicazioni che possono sorgere dopo. No, vi chiedo, in modo elementare, cosa eh, distingue la coppa da tutti gli altri semi? E benvenuto anche Alfredo, Vitality intanto chiede, mi è capitato il 2 di coppe pochi giorni fa, quindi parleremo in modo indiretto anche del 2 di coppe a breve. Bene, scrivete, pensateci altri 20 minuti, io starò qua 20 minuti ad aspettare le risposte, no scherzo, andiamo, andiamo subito al sodo. Cosa rende le coppe diverse rispetto a tutti gli altri semi? Che le coppe in realtà richiedono uno sforzo in più. Perché? perché non sono in realtà un oggetto singolo. Le coppe contengono in realtà due aspetti, di cui uno conosciuto e uno sconosciuto. E perché? Sì, sì, è vero, Baba, è l'unica che riceve e contiene, ma sto andando a livello ancora se vuoi, più sopra, più astratto, cosa ancora più difficile. Dicevo, le coppe sono in realtà, a differenza degli altri semi, caratterizzati da due aspetti. Cioè la coppa in quanto elemento, in quanto struttura, in quanto icona della coppa, ma la coppa, a differenza degli altri semi, ha anche un liquido, contiene anche qualcosa 
Quando noi parliamo di coppe non parliamo solo dell'oggetto coppa, dicevo dell'icona coppa, ma anche di questo liquido teorico presunto che contiene o che al limite non contiene. Uno mi può dire, sì, però guarda Max, anche la spada ad esempio potrebbe essere grondante del sangue del nemico, certo, il bastone potrebbe essere, eh, come dire, coperto di resina o di sudore o di tutto quello che vuoi, sì, però sangue, resina e sudore non sono elementi così strutturati e facenti parte del simbolo della coppa. La coppa quindi è più complessa proprio perché ci spinge a chiederci sì, vedo la coppa, ma poi c'è anche dell'altro, perché la coppa nasce per, come ha scritto qualcuno, adesso me lo sono perso, la coppa nasce chiaramente come strumento per conservare, per custodire. Vitality infatti già anticipa, le coppe sono il mondo emotivo della persona. A breve arriveremo a toccare anche quel tema. A quel punto, vedete, la coppa ti pone degli interrogativi della serie cipollina me l'hai messo anche quello quello che ti avevo chiesto sì 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 l'ha messo qua della serie come fa il fante di coppe il valletto di coppe cioè ci chiede ma cosa ci sarà dentro questa coppa non è banale con gli altri semi questo sforzo mh, cognitivo emotivo in, di intuito non c'è perché negli altri gli altri semi sono abbastanza perlomeno nella loro struttura autoreferenziali Vedremo poi anche col denaro uno ci può, ci può ragionare no? e dire cos'è, ma è un elemento a suo modo unitario. La coppa invece ci chiede, ci spinge a chiederci che liquido c'è dentro. C'è un liquido? Non necessariamente. In modo molto elementare sappiamo che la coppa contiene, lo direbbe un bambino, del liquido evidentemente. Sì, però in senso più astratto dentro la coppa potrebbe esserci anche un solido ad esempio. Infatti, e questo lo cito quando faccio i miei corsi o seminari sugli arcani minori, il mio amico riminese Gio Urbinati, che è un ceramista, che ha lavorato anche con Tonino Guerra, e sapete le ceramiche sono i primi oggetti che uno che si cimenta in quell'arte prova a, a creare, e dice questa cosa giustissima, anche lì in modo molto elementare e primitivo, ma nel senso buono. La civiltà nasce quando gli uomini mh, iniziano a creare degli oggetti per contenere degli oggetti perché con l'oggetto che contiene a quel punto nasce l'idea di stare attorno a un banchetto ad una tavola il condividere del cibo con gli altri il brindare con gli altri quindi ecco le coppe che di fatto la civiltà ottiene una una spinta in più. Ecco, infatti, eh, Vitali di Sevilla Sant'Arcangelo, forse lo conosci Gio Urbinati perché ha fatto alcune opere assieme a Tonino Guerra. Ad esempio, anche all'Iper di Savignano ci sono delle sue ceramiche. Insomma, se non lo conosci, è un tipo veramente interessante. E quindi, ecco, non è detto che ci sia per forza liquido, ci possono essere anche dei solidi, no? Del cibo, mh, eh, dei frutti che si sono raccolti e che si vogliono conservare. Del resto il commercio stesso nasce con le coppe, le anfore, no? eh, dei contenitori che, trasforma, che trasportano eh, degli oggetti in tutto il mondo, ecco che dà origine al commercio, ad esempio. Quindi la coppa come oggetto che contiene non è detto che abbia solo un liquido, no? poi è chiaro che qui, in questa raffigurazione, è chiaro che l'invito grafico è quello di pensare effettivamente a un liquido. Eh, però qui mi viene in mente un'altra battuta, no? avete presente il famoso detto il bicchiere mezzo pieno mezzo vuoto? Io mi diverto sempre a rispondere e dire sì, dipende dal liquido che c'è dentro, perché se dentro c'hai l'ambrosia, il nettare degli dei, no? la soma, il, il soma, o c'hai il fiele, è diverso, o c'hai il veleno, o c'hai l'urina, è diverso, insomma, chiaramente il bicchiere è mezzo vuoto se c'è un liquido eh, che ti garba e invece è mezzo pieno quando il liquido è difficile da digerire. Però questa metafora del liquido al di là della battuta ci invita già in, nel terreno che già Vitality anticipava, cioè quello delle emozioni, perché il liquido o i liquidi perlomeno in modo molto mh, astratto 
in modo molto generico, i liquidi all'interno dei sogni rappresentano le emozioni, la vita emozionale, tutto ciò che fluisce, no? Ed è per questo, se volete, questo abbinamento onirico con le coppe che ci porta a dire le coppe sono anche eh, la metafora del cuore, quindi tutto il vissuto emozionale delle persone. Però parliamo anche un po' di denari. Però vi dicevo, la differenza, ad esempio una differenza principale, molto elementare, molto semplice, tra coppe e denari è che le coppe sono qualcosa che contengono sono uno strumento ricettivo. Piacere Valeria, piacere, io sono Max. E I denari invece non contengono, sono piatti, se uno li osserva sempre in modo elementare. Mentre le coppe hanno un valore, potremmo dire, d'uso, in che senso? Il valore, il, la, come dire, il valore della coppa sta anche nella preziosità, diciamo così, del liquido che contiene, no? Non è la coppa essa stessa un valore, ma bensì il liquido che c'è dentro. Certo, poi si può dire, ci sono delle coppe, anzi le civiltà più, più evolute, no? Vedi l'importanza che davano nei banchetti gli antichi greci, no? Con queste coppe decoratissime, eccetera. Avevano a quel punto anche un valore... Eh, di scambio se vuoi eh, le coppe erano un oggetto prezioso a prescindere dal, dal liquido contenuto no? però diciamo così è un valore eh, eh, d'uso nella misura in cui c'è un liquido prezioso comunque un qualcosa che ci interessa sorseggiare conservare mangiare no? è un oggetto d'uso il denaro invece non è tanto un oggetto d'uso il denaro è un qualcosa di prezioso, è un manufatto molto artificioso, se volete. Il denaro non, è, non lo si trova in natura. Eh, il denaro richiede una sorta di opera eh, di ingegno dell'uomo nella creazione stesso del denaro. Ora, eh, la metafora, cioè il tema del denaro è collegato chiaramente alle monete, ad esempio, no? Però le monete sono, se volete, un'evoluzione successiva della società. Vale a dire che il denaro è una merce di scambio. È un oggetto che ha un puro valore, non d'uso, come il liquido che ci interessa bere o conservare, ma ha un puro valore di scambio. È un valore convenzionale il denaro. L'importanza che diamo a una monetina di rame, chiaro che in passato era effettivamente le monete d'oro era il valore era ricollegato all'oro no? stesso al peso dell'oro che quella moneta aveva però più col progresso della società non è tanto il valore in sé del uh, come dire dell'oggetto ma è più un valore convenzionale quindi che la società uh, attribuisce a un determinato elemento ora qui parliamo di monete ma pensate che anticamente il salario il denaro era i frutti stessi della terra no? pensate al salario eh, o comunque oggetti che effettivamente avevano un valore effettivo d'uso e che venivano utilizzati per essere scambiati. E quindi questo a dire che il denaro non ha un valore d'uso in sé, uno non è che si mangia un pezzo di denaro, eh, è un puro valore di scambio. Vale a dire che il denaro ti richiama un altro concetto, non più il tema emozionale, ma il tema del godimento dei frutti. Infatti i denari stessi possono essere visti anche come dei frutti. Tanto che eh, i semi dei denari sono anche, in altre versioni dei tarocchi, chiamati pentacoli. E qui c'è una simbologia un po' alchemica, se la vogliamo vedere da quel punto di vista, cioè che i frutti della terra, così come l'idea del denaro, sono in realtà in diretto collegamento con le stelle, il pentacolo, no? la stella. Cioè l'antica teoria per cui antica concezione del mondo per cui le ricchezze della terra sono di diretta derivazione delle stelle vedi i metalli vedi la corrispondenza tra pianeti e metalli no l'oro con il sole e via dicendo e quindi il, il denaro non è tanto un oggetto che serve per conservare nel bene e nel male perché dentro il cuore ci possono stare emozioni positive e negative ripeto dipende sempre dal tipo di liquido che c'è dentro 
Al limite potrebbe essere, cosa ancora più triste, una coppa vuota, no? Pensate che, che idea di, di tristezza, un cuore vuoto. E il denaro invece ha questa... Eh, il suo valore sta nel godere del denaro, o per scambiarlo con gli altri, o per creare lo, il manufatto stesso del denaro. Se lo vediamo come un bellissimo piatto di ceramica, come direbbe il mio amico Giorbinati, allora in quel caso potrebbe avere anch'esso un valore d'uso, ma sicuramente più la preziosità, non so neanche se si dice preziosità, di quel manufatto. E, tornando un po' al... quindi ecco, L'attribuzione la, che si fa tipicamente, e la faccio anch'io in modo junghiano, del denaro con il tema della sensorialità, la funzione della sensazione, Jodorowsky la chiamerebbe il centro corporeo, no? E in effetti simbolicamente si può ritrovare questa, questo filone perché il godimento dei frutti della terra mettono in ballo il corpo, il piacere, il godimento a livello sensoriale. E non parlo necessariamente di godimento eh, erotico, non necessariamente sessuale, no? ma anche il godimento visivo di, ve di vedere un bel manufatto, e, o comunque la gratificazione che il denaro ti dà, certamente su un piano fisico, su un piano corporeo. È chiaro che il possesso di tanto denaro non ti crea chissà quale elevazione sp spirituale. Certo, magari il denaro ti consente di come avrei voluto fare io, iscrivermi all'università per laurearmi anche in psicologia, no? eccetera, eccetera. E torno un attimo sulle coppe perché c'è anche quest'altro aspetto importante da dire. Ci sarebbero da dire veramente tonnellate di cose, per cui magari ne, insomma, ne tornerò su in altre dirette di questo tipo. C'è un altro aspetto della coppa che è questo. Si usa dire, ed è molto corretto, che la coppa abbia natu natura, tra virgolette, ricettiva barra femminile. Quindi un'energia che accoglie la convessità della coppa, ciò che accoglie richiama immediatamente il tema del femminile, dell'urna, dell'utero, del grembo materno, eccetera, eccetera, no? Sì, è vero, però anche in questo le coppe si distinguono dagli altri semi. Se volete la spada e il bastone sono molto connotati con il mondo del maschile, con l'unilateralità e la direzionalità maschile. Per il bastone in realtà non è detto perché il legno ha sia natura maschile che femminile. Questo lo dice sempre Jung, no? Anche la coppa è vero che ha esclusivamente una natura femminile? Se ripensiamo all'esercizio che abbiamo fatto all'inizio direi non, non solo. Sarebbe riduttivo pensare alla coppa solo come il regno del femminile. La coppa, infatti, contiene il liquido. La coppa è lo strumento per eccellenza della trasformazione. Nella coppa, qua dentro, avviene una trasformazione. Vale a dire che sì, eh, l'organo femminile è stato colmato dall'energia maschile, ma lì ora sta già bollendo è già in, in atto la trasformazione. Qui dentro è avvenuta già la fusione tra maschile e femminile e questo ci porterà a creare un qualcosa. Eh, tanto che pensate anche in questo caso alla simbologia realmente sterminata delle coppe dei contenitori nell'ambito dell'alchimia. Il vaso alchemico, il crater, l'atanor, il corpo stesso come protagonista stesso della trasformazione. Quindi la coppa come involucro, tra l'altro, ha anche questa simbologia corporea, cioè pensate all'idea di Maria, mh, della Madonna, insomma, che come recipiente che accoglie lo spirito divino, no? Lo spirito la feconda e di fatto lei darà vita poi al, a, a Cristo uomo. E... Quindi a dire che è vero, sì, ha sicuramente una connotazione femminile la coppa, quindi legata al tema di nuovo delle emozioni e della, della sensibilità di tutto ciò che fluisce o che stagna o che ristagna nel cuore, ma ha anche questa valenza di forte trasformazione. E, chiudo dicendo, perché 
sapete che io parlo anche di mondo onirico, che si riesce così a capire perché le coppe, anche nei tarocchi, abbiano questa peculiarità che vi dicevo, cioè di avere questa natura duplice, se volete natura androgina, eh, è sia maschile che femminile, anzi è il regno della fusione tra maschile e femminile, se qui dentro in effetti lo intendiamo come vaso della trasformazione. Eh, dicevo, ha questa caratteristica che la si può ritrovare anche in realtà quando analizziamo i sogni, perché sapete la via primaria per approcciare i sogni, anche per chi non ha idea di tecniche di chissà quale sofisticatezza, è innanzitutto provare ad esaminare le emozioni all'interno del sogno, come mi sentivo all'interno del sogno e come cosa provo io in relazione a ciò che ho sognato, no? E quindi questa peculiarità della funzione delle emozioni si ritrova anche in quanto vi dicevo, cioè al tema della coppa come trasformazione, perché in effetti il mondo emozionale, cioè gli aspetti diciamo collegati al sentimento, portano essi stessi alla trasformazione, perché ci pensate cos'è che ci fa cambiare vita, cos'è che ci fa cambiare obiettivi, cos'è che ci fa dire non sto più bene con quella persona, eh, cos'è che riaccende la voglia di vivere o al limite te la toglie completamente, il mondo emozionale. L'emozione, come la coppa, è il più potente veicolo di trasformazione. E quindi detto questo, eh, sì, eh, Valeria aveva fatto un piccolo esercizio, però se vuoi lo puoi rivedere all'inizio della, della diretta, intanto le lascio tutte registrate. Detto questo, se non ci sono domande, io qua mi ero scritto alcuni appunti, ma penso di aver detto tutto. Sì, vabbè, al limite ci torniamo sopra anche la prossima volta, dai. Bene, spero che anche questa puntata vi sia piaciuta e... Vi auguro come al solito buon fine settimana, buon giovedì sera, buona cena, eccetera, eccetera, eccetera.